，秀明，你不是都知道了吗？没问题。蒋正涵，性别。啊。爸，我们要不要去看一下眼科？人侦探剧都是这么审问的。应该是男吧？啊。属相，他属鼠啊。小林夕，我正在审问呢。呃，叔叔，我属鼠。林夕，没事的。呃，叔叔您问吧。星座，天蝎座。上升星座。叔，这我真不知道。爸，你问那么细干嘛呀？说说你的恋爱经历。呃，林夕是我的第一个女朋友，嗯，也也是我最后一个女朋友。嗯，严肃点啊。啊啊，接着说说，你是哪个学校的？学的什么专业？呃，我也是京大的，学的是计算机。京大修电脑的？什么修电脑啊？那是编程。编程是什么呀？嗯、呃，叔叔，您也会下象棋是吗？哼，眼睛挺贼啊！我下象棋，怎么了？呃，其实象棋啊，它也是咱们计算机语言里的一种，通过研究一种约定俗成的语言去研究棋子的运动，然后得出不同的结果。其实它们的本质是一样的。哎、啊，哎、啊，嗯嗯嗯嗯，明白了，明白了。你真的明白了吗？我明白了。嗯，对啊。你会下象棋？嗯，会一点。对呀，啊！你让着点我吧。这个时候如果故意让叔叔赢，就会显得我很虚伪，很没有用。叔叔，您觉得呢？你爸我是这样的人吗？啊？哼，我就算是输，我也输的心胸豁达。啊，挺好，是吧？嗯、还有呢，嗯，小蒋还要呢啊！谢谢叔叔，我就喜欢那个诚实的孩子。叔叔，我刚才看您下棋，能攻能守，敢弃子独帅，颇有大将之风。我，险胜，险胜，<笑>赢得好。<笑>哎呀，谢谢叔叔，小蒋，哎。你们家住什么地方啊？哦，老城区东宁街二十一号。你妈那关不好过呀。我妈又不能管我一辈子。叔叔，我有信心让阿姨认可我的。我之前的确想差了。心思也不在学习上，也干了一些上不了台面的事儿。但是我遇到小西之后，我诚心悔改了。我也知道，光考上京大还远远不够，我一定会继续努力，让你们相信小西选择我是正确的
，希望叔叔阿姨能再给我一次机会。道理我懂，但是他妈不是个讲理的人呐！<笑>革命尚未成功，同志尚需努力啊，孩子！谢谢叔叔。<笑>呃，时间也不早了，叔叔，我先走了，明天还要给亲戚拜年。啊，不早了，那我也不留你了啊。那我小心去送一下。好,好，不用了，叔叔。外面这么冷，在家待着吧。好。哎，等会儿，等会儿，等会儿，咱们加个微信啊，以后常来陪我下棋，听到了？好嘞。好。好。嚯，叔叔您这。微信名取的，有气势，<笑>好眼力。啊<笑>，行，叔叔别送了，我就先走了。好，再见，路上小心啊。嗯嗯。棒。嗯嗯，小伙子不错啊，以后能成事儿。嗯，知道了吧？<笑>但这件事儿。千万不能告诉我妈！你放心，你爸跟你妈斗争经验丰富着呢。你别看家里那些小事儿都听你妈的，但是那大事儿他绝对是听爸爸的，你知道吗？嗯、喂，老婆啊,啊，怎怎怎怎么了？你你你到了？哦。呃，闺女在家呢，啊啊！他才大一就挂科，把心思都花在那些乱七八糟的事上了。心想，这就是你教出来的好女儿啊！你让他在家给我等着，哪儿也不许去。我已经到机场了，明天一早到。你挂科了？别别别别别担别担心，那个虎毒尚不食子，不至于。陈一川，那个比棉裤腰还松的嘴，他死定了。喂，史教授，过年好。哎呀，过年好啊，小佳。嗯，小江啊 ，XV 项目实习的事情，那边给我联系了，说是急需用人手，想让你初期就过去报道。呃，初期就去吗？啊，是不是刚回家就把你叫回来，舍不得家里了？要不我跟 XV 没事没事的，教授，我可以过去的。好，那咱们就定初期了，好吧？好，好嘞，再见啊。嗯，好，再见。祖宗呢？大过年的算了吧，好吗？妈，我错了。好，那你给我解释解释，你为什么会挂科？啊？为什么跟秦月家吃饭你那么没教养？为什么上了大学以后就不再是我教出来的优秀的女儿了？谈恋爱了是吧？跟蒋正涵，嗯？谁跟您说的？你不用管谁告诉我的，你现在马上跟他分手。呃，我我我我觉得这个事儿吧，咱们不能那么武。你挂科就是因为跟他厮混，这不关蒋正涵的事儿。蒋正涵他很优秀。优秀，他有秦月优秀吗？啊，你说我费劲巴拉给你们牵线搭桥，你就给我弄成那样你？你妈
，我已经上大学了，有些事情我有我自己的判断。你还小，姑娘，这结婚不是你想象的什么亲亲爱爱，你侬我侬，到最后全是什么买车买房、柴米油盐那堆破事儿。妈，我不在乎钱啊，我在乎。你是我闺女，我就不能看着你吃苦。我也不能看着那小子在咱们家白吃白蹭。你说你跟秦月好，就以他家那实力，你一辈子都不用再吃苦了。妈，结婚，他是两个人的事儿。幼稚，结婚是两家人的事情。我不是反对你谈恋爱，你好歹给我找个正经人吧！啊，这秦月哪儿不好了？你看看你现在，都从年级第一，你都跟我挂科了，我还让你怎么出国留学呢？你说你怎么去啊？出国啊？你什么时候要我出国？你在安排我之前，你能不能先跟我商量一下？我是你妈，我用得着跟你商量吗？还有那蒋正涵。你知道他们家住哪儿吗？东明街。好了吗？那都是什么人住的地方？你最清楚了。这小子，高中的时候就开始骗你，大学还骗。我看这小子真的，得冠军怎么了？实习怎么了？他不还是一个打工的吗？他就不是看上你了，他是看上咱们家了，能让他少奋斗二十年。你调查他？我调查他怎么了？赶快打电话，分手！不可能。呃，别别别别别，那个那大过年的，咱别这样啊。那个小西，你好好说话。我再说一遍，就再说一遍，我不分手。我打你！我告诉你啊，别别别别，这个假期在家给我待着，你哪儿都别去，给我在家待着。我真的到北宁了，我都快进宿舍了。不信你看，信了吧？我要进宿舍了。哎，大爷，早啊，早啊。哎，小蒋啊,啊，你咋这么早回来了？寝室还在封着呢、啊。那个，我已经跟学校打过招呼了。哎。行，那我先上去放行李。那行，嗯，然后回头再跟您下棋。哎，好吧，好嘞，好嘞。我到寝室门口了啊，看看里面有没有人。噔噔，没有人。你弟弟的床，我的床。哎，好寂寞呀、啊。小西，我到了。你这么早就回去了 ？XV 公司的实习提前了，我就只能回来了。这样吗？嗯。怎么，见不到我上线了？嗯，这样也好。就算你在江明，我们也见不到。我被我妈禁足了。啊？为什么？我挂科了。惹他不高兴，你没有骗我吧？真的是因为挂科吗？哎，对了，我给叔叔阿姨买了点东西，你告诉他们一下。买了什么？嗯，叔叔身体不好，所以我给叔叔买了一个电热毯，这样平时叔叔呢可以盖在腿上。然后江明的天气又阴冷阴冷的，我就给阿姨买了件披肩，平时穿着又保暖又时尚。你们家不是喜欢喝茶吗？然后我又买了一套新的茶具，快递应该马上就到了。你跟叔叔阿姨说一声，让他们收一下。女朋友，费心了。毕竟我家那关，未来你攻克会比较累，你就当是巴掌钱的甜枣吧。小西。你把你下一个假期想要去的地方、想玩的列一张表格，我一定会努力，做好一切准备。什么准备啊？娶你的准备
，小希啊。嗯。我刚才找东西的时候，突然翻到这本书，送给你啊。我爸来了，我先挂了。哦，好，那你先去。我先挂了。谁来微信啊？拜拜年，初七拜什么年？晚年，晚年。嗯、不吃了，我公司还有事，我先走了。嗯，叫咱那不孝的女儿出来吃饭。你看你这好话非要坏说，舍不得她挨饿吧，你还非要跟她冷战，你这是何必呢？你这是。你说咱女儿那拧巴劲儿，是不是就随你？是不是就随你？哎、没事非要跟穷小子谈恋爱，这不重蹈覆辙吗？讨厌！什么重蹈覆辙？哎哎，你跟我在一块儿不幸福啊？哼！哎，不行，你给我说清楚！哎，你好，您是蒋正涵吗？哦，你好。嗯，跟我来吧，我带你去见曹总。好。曹总，这位是京大 ACP 拿了第一名的学生，今天过来报道的。呃，曹总您好，我叫蒋正涵。京大的是吗？我有印象。今天下午有个项目评估会，你跟我去一下，之后再安排你进项目组。呃，好的。呃，如果有项目资料的话，我可以准备一下。我就是带你去长长见识。你一个实习生准备什么？再说资料这种事情。是应该找我要的吗？先带他去公拍。啊！没规没矩的，老大。我们这个不是公司内部会议吗？怎么一个实习生也在啊？今天的会听听没关系。都到齐了吧？谢总，要不要先说两句？既然谢总没什么话说，我们这边就先开始吧。就先从谢总主力研发的安全软件开始，资料都看了吧？都说一说。啊，呃，谢总的水平很高，是我们大家应该学习的榜样。与我个人来讲的话，我资质尚浅，暂时没看出什么缺点。还有呢？我我觉得这个软件啊，设计的非常的完美，根本没什么问题。毕竟是谢总设计的，没错，我也同意。这个项目，谢总可是耗费了大量的精力和时间呢、啊。所以我觉得，下一步就是让产品部去对接后面的工作吧。既然如此，那我们就散了吧。啊，等等。
都坐下。你叫什么名字？对，就是你。哦，蒋正涵，你就是新来的那个实习生 ，ACP 的第一名。对，你来说说这个软件吧。一个实习生能说些什么？再说，他跟谢总也不是一个级别的呀。曹总，我不能跟实习生讨论工作吗？谢总点名了，愣着干什么呀？呃，谢总，我第一天上班还没有看过资料，就是这个，现在看吧。这是。XV 的项目吗？在我们会议室放的项目，当然是我们的啦。啊，这个软件还没有做完。<笑>说什么来着？这一个实习生嘴里边就是吐不出什么干货。谢总，时间不早了。散了吧，继续往下说。这个程序缺少最基础的用户数据采集，如果缺少这一步，程序运行之后面临的最大风险，就是有可能出现信息泄露。恕我直言，这款软件根本没有做完，它的技术漏洞非常明显。怎么讲？我觉得这款软件现在应该可以通过初步的测试，但是还需要更多软件包升级，后续应该也需要更多的检测。呃，蒋正涵是吧？对，你会哪些编程语言啊？熟悉什么操作系统？呃，我写过 Java 解释器，模拟过脚本引擎，用 OpenGL 写过 3D 游戏，接触过一些数据分析。一个人完成的。部分是，呃，实现结果借鉴了开源代码。你是 GitHub 的星级用户？对，九十颗星。嗯，别的我就不多说了啊。公司开项目会，我希望大家能够踊跃的发言，多参与，多讨论，多说一些跟项目有关的内容。至于那些墙头草一样的水话，就不要在会上说了。您说是吧，曹总？啊，还是谢总说的在理啊！啊，你看看你们都什么样子，一点正式员工的样子都没有，啊？对呀、啊，曹总，您带的兵最短的来公司也有三年了，还不如一个实习生呢。那既然谢总这么喜欢这个实习生，那我就把他安排给你。以后跟着谢总好好干啊！啊，好的，再会。蒋大神，又见面了。你这是？啊，之前我不是跟你说过吗？我爸安排我过来的。之前你参加那个 ACP 大赛的时候，我就在这儿了。现在咱俩可同事了，这可是我的意外之喜
。我现在也算不了正式员工，担不上徐总，意外只喜这四个字。嗨，程序员遍地都是，像你这么顶尖的可真不多。哎，我之前提的建议可是长期有效，再考虑一下。来我这儿，给你正式员工的工资。不好意思啊，我还资历尚浅，希望以后有机会。谢总，我根据您秘书给我的项目资料做了一个简单的构架，您过目一下。你平时开车吗？哦，我我不开车，所以你根本不知道，车载智能与物理驾驶的交互能广泛运用在哪些场景。你这里面是有几个端口有被攻击的重大隐患的。你的这个设计理念呢，只交代了车载与人的智能交互，但对于真正处理复杂问题和保护信息安全方面，你只是一概而过。我们开发的软件，那是要对云服务、通信。车载终端和控制系统要进行全面的保驾护航，明白了吗？好的，不过你还年轻，缺乏经验很正常。呃，那行，谢谢谢谢执照，我先去修改一下。今天会上的那个软件安全问题，你是怎么看出来的？呃。我做过类似的项目，也是凭经验猜测。我看那个软件的成熟度现在大概只有三成，也就是说，其实稍微有经验的黑客都可以在半个小时内侵入后台，调取所有的用户资料。好，来，你来操作一下。事我就先走了。谢总，我们会议推迟半个小时，把老郑给我叫来。这做的是什么玩意儿啊？让一个在校大学生半个小时就给黑了。去呀！啊。贾二涵，公司实习怎么样？嗯。贾二涵，我问你呢。挺好的。实习第一天怎么样嘛？挺好的。奇怪了，是你网卡还是我网卡呀、啊？我总感觉信号不太好。嗯，可能现在信号不太好吧。你没回宿舍吗？回宿舍，十六公里呢，怎么回去啊？现在回去估计都十一点多了。嗯，那你准备在公司通宵啊？好啦，你先睡吧，乖。嗯。嗯，好吧，那我就不打扰你了。啊，等一下。你干嘛呀？充电。嗯。晚安
钱我都付给你了，软件给我继续做完。你是 X V 的人，为什么我给你的软件会出现在 X V 的项目上？行业规矩，你不用知道。对不起，这个项目我不能继续做了。为什么？行业规矩，你不用知道。退钱。合同上签的预付款百分之十，恕不退还饭菜不合口，老七摔盘子；朱黄枯叶落，犹是河东湿。叔叔将一顿普通的早餐用活灵活现的语言描述得格外生动，表达了对阿姨的敬重和一丝无奈之情。好事。那个徐志礼啊，留了一堆烂摊子。哼，这回老谢，有的忙了。谁让公司总催着要啊？不然熬夜赶赶进度，其实也还可以。你也太天真了吧！听说这一次程序整合的还挺复杂，要是有人帮帮他，兴许还能赶赶进度进来，谢总，忙着呢。什么事儿？啊，您交给我的那个项目我做完了，整体上我进行了一些优化，一会儿发到您邮箱，您过目一下细节。这么快？你该不会是糊弄我吧？您看了就知道了。行，你去吧。呃，谢总，那个是不是有难搞定的项目？我能不能帮上忙？就是公司项目会的那些。来，你过来看一下。啊，好算了，这个对你来说确实挺难的。您看啊，这样会不会好一点？去把你电脑拿来。啊？去啊！哦。
理问题，思路清晰，编程手法十分成熟。蒋正涵，你是大一新生吗？你该不会是别的公司派来的技术间谍吧？间谍。我说您还真是瞧得起我啊！但你绝对不是一个新手啊！我高中就开始编程了，这么早？为什么？家里出了一点事儿，需要钱。什么事儿啊？我爸工厂出事儿了，我爸是厂长，要给很多家属赔偿，可是他自己脚也伤了，我到大学才凑够钱给他做的手术，挺好的，挺好的，对啊。空身的撵不上挑担的，啥呀？我在你这么大的时候，有人告诉我一句话：担子越重，脚步越深。所以您这话的意思是，您也有相同的经历呗？人总要为自己的生活负责，或早或晚。或主动或被动，大部分人活着一辈子，都觉得自己怀才不遇，壮志未酬，然后开始愤世嫉俗。好在我们都是主动承担的人。我跟你说啊，我曾经在一个餐馆，连续四个小时刷了一百二十九个盘子，火，创下了当月的记录。厉害吗？要按您这么说，您这就算挣钱了，家里也用不着洗碗机了。<笑>看不出来你小子还挺皮呀、啊。饿不饿？吃点东西去。我不饿。公司报销我就饿。行。这一顿算工作餐啊，这顿我请。走着。不是你家里还有多少债没还啊？还完了。还完了还这么抠？我有女朋友，我赚钱要养她的。你们年轻人谈恋爱现在都这样吗？你交的什么女朋友啊？还要你养？我女朋友不需要我养，她家境很好。但是，又很支持我，体谅我。行了，行了，行了。你这叫什么？撒狗粮是吧？哎，话说咱们谢总有女朋友吗？<咳>没有。啊、哦，没那功夫。没事，不用解释，我懂。你小子甭跟我嘚瑟，你知道这叫什么吗？这叫大学爱情。大学爱情怎么了？毕业了就得分手。你一个大男人，还能靠他吃饭？我跟您说，我觉得这还真能当饭吃。我以前都是为了我的家人，现在，他就是我努力工作、想创造奇迹的动力。我说您作为我的直属上司。应该支持我感情稳定，这样才能创造更多的价值。好了好了好了，以后我要是再跟你谈感情，你就当我是哑巴。我饿了，想吃饭。哦，不想吃狗粮，请。
真的漫漫长廊，多少秘密徜徉，未收拾的梦与想，骄傲的挂在脸上，海阔天空的方向，约定要一起前往，你的温暖装。生活的媒体答案，苦与乐一起品尝。学不会太聪明的计算，不如相信心跳的回响。相信你向着我的呐喊，相信你始终陪我去仰望。装装擦过。彼此简单的勇敢，拆开生活的媒体答案，苦与乐一起品尝。